المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ও বরকাত সম্মানিত আমিন ইসলাম ভাই ওমান থেকে জানতে চেয়েছেন যে কোরআন কি শুধু আমাদের জন্য মুসলমানদের জন্য কেউ কেউ বলে থাকে এটা শুধু মুসলমানদের জন্য কিন্তু কোরআনে জানা যায় যে হুদা লিনা সমস্ত মানুষের জন্য এই বিষয়টাকে আমাকে বুঝিয়ে বলবেন আলহামদুলিল্লাহ সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ মাবাদ সম্মানিত আমিন ইসলাম ভাই এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার বুকে আবির্ভাবের পত্রিকা অর্থাৎ ওহি নাজিলের পত্রিকা যতদিন চলে গেছে এবং আছে এবং কেমন উৎপন্ত থাকবে এই বিষয়ে তিনটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হবে আল্লাহ সম্পর্কে রাসুল সম্পর্কে অর্থাৎ আমাদের নামী মোহন সাল্লাহাম সম্পর্কে এবং দিন ইসলাম সম্পর্কে এই দিন ইসলামের বাহিরে কেউ যদি চুল পরিমাণ সরে যায় সরিষা পরিমাণ সরে যায় সে কাফের হয়ে যাবে দিন ইসলাম ইসলাম আসার পর থেকে ইসলাম হইল খাতে মাত আদিয়ান সমস্ত দিনের শেষ মোহর মেরে দিছে খাতেম সিল মেরে দিছে সুতরাং এটা সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য এই দিন কোন ব্যক্তি যদি এটা থেকে সামান্য সরিষা পরিমাণও সন্দেহ পোষণ করে সরে দাঁড়ায় সে মোরতাদ হয়ে যাবে সেই দিনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না আর এই দিন ইসলাম যে সত্য আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে শুরু করে কেমত পন্ত আজ আছে এবং কেমত পন্ত থাকবে সুতরাং কোনো কাবিলা কোনো গোত্রের কোনো খাস ব্যক্তিদের জন্য দিন ইসলাম নয় সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য যে যেখানে আছে দিন ইসলাম আসার পর থেকে সব কিছু করে অন্যান্য যত ধর্ম আছে রোহিত করে দেওয়া হয়েছে আর এই দিন ইসলামের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসালামের নবী এর তার উপরে কি নাজিল করা হয়েছে দুটি জিনিস একটা হলো কোরআন আর একটা হলো আদিস সুতরাং কোরআন যে সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য এটা তো আল্লাহ এক জায়গাতে বলেন নাই এবং নবী সাল্লাহ আসলাম যে সারা বিশ্ববাসীর জন্য এটা কোরআন মাজিদ একটা আয়ের দ্বারা প্রমাণিত নয় কত দলিল এবং প্রমাণ হাদিস তো আলোচনা করলে শেষ হবে না এ সম্পর্কে দু একটি কোরআন আয়াত বললে যথেষ্ট হবে এক নম্বরে ইসলাম যে কমপ্লিট এবং দিন ইসলামের যে মনোনীত ধর্ম এটা তো আল্লাহ কোরআন মাজিদ অনেক এক জায়গাতে বলছেন বিশেষ করে দুটি জায়গায় উল্লেখ্য যে আল্লাহ রব্বুল আলম বলেন ইন্নার দিন আইন্দাল্লাহ ইসলাম ইসলাম আল্লাহর কাছেই মনোনীত ধর্ম সুতরাং ইসলাম বাদ দিয়ে আর ইসলাম ইসলাম যদি কেউ মানতে চায় তাই কোরআন বাদ দিয়ে মানবে তারপর আল্লাহ রব্বুল সুরাম মায়দার তিন নম্বর আয়তে বলছে আলী ওম আকমল তুলাকুম দিন আকুম আমি তোমাদেরকে আজকে আমি তোমাদেরকে দিনকে কমপ্লিট করে দিলাম অরদিল অরধি তুলাকুমুল ইসলাম দিন না এবং তোমাদের দিনকে ইসলাম হিসাবে ইসলাম হিসাবে মনোনীত করলাম ও আতমাম তো আলিকুম নেমাতি ও রদি তুলাকুম ইসলাম দিন না আলী ওম আকমল তুলাকুম দিন আকুম আতমাম তো আলিকুম নেমাতি ও রদি তুলাকুম ইসলাম দিন না নিয়ামতকে কমপ্লিট করে দিল এবং দিন ইসলামকে মনোনীত ধর্ম হিসাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হলো তার বাকি থাকলো কি বলেন তারপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কোরআনকে লক্ষ্য করে বলছেন সুরান্না হালের চৌচল্লিশ সময়তে ও আনজালনা ইলাইকা জিকরতি লিতু বাইন আলিন্না আছে মা নজিলা ইলাইহ মোল্লা আল্লাহ মেতা ফাকারুন ও আনজালনা ইলাইকা জিকর তোমার কাছে এই জিকির অর্থাৎ এই কোরআন নাজিল করেছে লিতু বাইন আলিন্না আছে মানুষের জন্য তুমি বর্ণনা করো মা নজিলা ইলাহিম যা তাদের জন্য নাজিল করা হয়েছে তারপর সুরা বাকার একশো তো পঁচাশি নম্বর আয়ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছে যে কথাটা আপনিও বলছেন যে শাহ রমদান আল্লাহ যে উনজিলা ফিহিল কোরআন রমজান মাস এমন একটি মাস যে মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে কেন হুদেল লিন্নাস সমস্ত মানুষের হেদায়তের জন্য বিশ্ববাসী যত পৃথিবীর মানুষ আছে অবাইনাতে মিনুল হুদা অল ফুরকান তারপরে দেখুন কোরআন মাজিদ সম্পর্কে আরও বলছে আল্লাহ সুরা আনামের উনিশ নম্বর আয়াত দেখুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন নবীকে বলতেছেন ও হেয়াল কোরআন উন জিরাকুম বিহি অমান বালাক যে আমার কাছে ওহি নাজিল করা হয়েছে এই কোরআন লি উন জিরাকুম যেন এই কোরআন দ্বারা তোমাদেরকে আমি ভয় করতে ভয় দেখাইতে পারে লি উন জিরাকুম বিহি ওমান বালাক এবং যে এটা এটা আদলে আসবে এবং যে এটা যে এটা পৌঁছবে অথবা যার কাছে এই খবর পৌঁছ পৌঁছবে সংবাদ পৌঁছে যাবে সবাইকে এই কোরআনের দ্বারা সতর্ক করা হলো আর নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম তো একটা জাতির জন্য কোনো কাবিলার জন্য নয় 
বরং আল্লাহ রব নবীকে লক্ষ্য করে বলছেন নবী আপনি বলেন ইয়া ইউহান নাস হে বিশ্ববাসী মানুষ কুলিয়া ইউহান নাস ইন্নি রসুল উল্লাহ ইলাইকুম জামি আমি তোমাদের সমস্ত মানুষের কাছে রসুল আল্লাহ দিল্লাহ মুলকুস আমাদের কার পক্ষ থেকে ইত্যাদি ইত্যাদি তাই রাসুল তো সমস্ত পৃথিবীর মুসলিম নয় সারা পৃথিবীবাসী জন্য নবী সুতরাং সবাইকে মুসলমান হতে আল্লাহ রব্বুল আইন বলছেন আর রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে সুরা সাবা আঠাশ নম্বর আয়তে দেখেন ওমা আরসাল না কা ইল্লা কা ফতাল্লিল না আছে বা শির অনাজিরা আপনাকে আমি সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য সুসংবাদ এবং ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি শুধু এরকম বহু দলিল আছে অতএব কোন ব্যক্তি যদি এই বিশ্বাস করে যে কোরআন শুধু মুসলমানের জন্য অন্য কোনো জাতির জন্য নয় সেটা মুসলমানের মধ্যে যদি কেউ বিশ্বাস করে সে কাফের হয়ে যাবে শেষ আর কাফেরদের মধ্যে বিধর্মীদের মধ্যে যদি এটা বিশ্বাস করে বা এটা বলে থাকে তারা তো ওইটা আবার বিশ্বাসের কী হলো তারা তো কাফের কাফের এই বেমান নাস্তি করে তো উল্টা উল্টা কথা আজও বলতেছে কালো বলবে আর বলবেই যে এই বন্ধু মুসলমান না হয় আল্লাহ রব্বুল্লা আমি প্রতিটি মুসলমান সন্তানকে ইমান আমলে আবাদত করে মুসলমানের উপর রাখার থাকার তো ফিকদান করুন আমাদেরকে আল্লাহ অবিচল রাখুন হেদায়তের উপরে কোরআন এবং সন্ন্যার পঙ্খানু পঙ্খানু বিষয় থেকে শুরু করে সকল আদেশকে আমরা যেন মানতে পারি সকল প্রকার নিষেধ থেকে দূরে থাকতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করুন হাজ আসাল্লাহ তালা নবী মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ ইবারাকাত